Kwa sababu kisha habari anasema kwamba kubadili wanaume ili ufikishwe kileleni. Sikiliza wewe mwanaume mvivu. <laughs> Dokta mimi naitwa Helena. Nipo mkoani e, Songea. Umri wangu miaka na saba Ila sijawahi kufika kileleni. Ili kutatua tatizo hilo nimekuwa nabadilisha wanaume kwa wakati tofauti tofauti. Sasa hivi nimefikisha wanaume tisa Wanajaribu kujitahidi hadi kuninyonya sehemu zangu za siri lakini hadi leo sijampata mwenye uwezo wa kunifikisha kileleni. Dokta, sina furaha kabisa. Na wanaume unanisaidiaje? <laughs> Haleluya. Unaona mwanamke huyu sawa? Ndio maana nimezunguza kutoka kwa Biblia. Ni ni ni, ni moja kati ya laana ambayo wanawake wamepewa baada ya kula tunda ambalo Mungu aliyokataza. Kama hamu yao itakuwa kwa wanaume. Sawa. Sasa mwanaume anayeshindwa kufikisha mwanamke kileleni mwanake anamsukuma kwa wanawake wanaume wengine kama huyu dada. Maana anajiona sina dada mmoja kutoka Ilinga. Niko asema niko ndani ya ndoa miaka 17 sijawahi kufika kileleni. Lakini dokta ananiuliza nikiwa na hata ndoto kwenye ndoto nafanya mapenzi naona napata raha kweli nafika kileleni kwenye ndoto. Lakini nikifanya mapenzi na mume wangu sifiki kileleni kwenye ndoto anafika. Dada mwingine hapa hapa mwanza aniambiaje? Sijua ufika kileleni kwa mapenzi lakini nikifanya ndoto nikifanya mapenzi kwa ndoto. Yaani nafika kileleni mpaka natamani ndoto ijirudie. <laughs> Alipo mpaka natamani ndoto ijirudie, yani irudie tena yale apate kutam tena. Unaona? <laughs> Sasa hali hali kama hiyo ipo. Sasa udada kutokea songea. Asema hivi wananijidi mpaka wananinyonya nyonya sehemu za siri kwa mdomo. Lakini wapi? Sikile, sikiliza. La msingi ambalo naliona kwa kesi kama hizi. La kwanza huyu dad never like alishamwambia mwanaume mwingine mpaka anajitahidi nini? Hata kunyonya kuna ufundi wake. Kuchezea matiti ya mwanamke kuna ufundi wake. Kuchezea masikio ya mwanamke kuna ufundi wake. Kwa hiyo wanawake wanatofautiana. Kuna mwingine ana hisia nyingi kwenye matiti. Lakini mwingine kwenye matiti hana hisia. Kuna maeneo mengine tofauti. Sasa mwanamke ana maeneo 16. Ngazo wao unafahamu matatu ndio utakutana na mwanamke kama huyo. Sasa una na yeye kila mwanaume anayejua anafahamu matatu manne. Wakati ana 16. Kwa hiyo mpaka ufanye utafiti, ufahamu ni eneo gani hapa nikiligusa. Katika haya 16 mwanamke anapata hisia za haraka na anafika kileni haraka. Sasa usipojua utapiga unatwanga maji kwenye kinu unasema waswahili. Kwa hiyo huyu dada sio kwamba watu wasongea na jua hawakeketwi. Sawa? Watu wasongea hawakeketwi. Kwa hiyo hajakeketwa. Nikamuuliza nilinichezea nani nikamwambia je ushafuchezea mchezo wa kujichua kuna unaona unajichua akasema hapana. Usi. Kwa hiyo ni jambo ambalo huyu dada anaweza kujiona kama vile amekuwa kilema. Kitu wakati sio kilema. Kwa hiyo kitu ambacho mwanaume anapaswa kufanya kwa mwanamke ni kwamba unaanza kuzikusanya hisia kuanzia kwenye midomo. Yaani unaanza mpapasa papasa kwenye shingo na mlamba lamba, kwenye kifua na mlamba lamba, kwenye kitovu tovu na mambo unashikilia, kwenye makalio na vitu unaisha, kwenye mapaja kwenye nyuma ya goti. Kuna ya kufanya yani unazikusanya unajua kama vile umemwaga sukari labda unaikusanya ili uichote <laughs> unaiko imemwagika sukari chini unaikusanya ni kusanya sehemu moja afu ndio unachota au ni maharage si umekuwa umeanika au mahindi umeanika wale ni wakulima ambao wamekulia kwenye ukulima umeanika unakusanya ndio unachota vizuri no hata kadhalika ili uweze kumfikisha mwanamke kileni lazima usikusanye hisia kutoka kwenye mabega si wapi na nina nini kwa hiyo ikifikia hatua ile ndio akiamua kupasuka ni kama vile pulizia unavyopulizia likiwa limejaa vizuri mpaka na linapasuka alijaa vizuri linapasukaje aliweza kupasuka utalibonyeza sawa lakini alipasuki lakini likiwa limejaa upepo wa kutosha linapasuka kwa hiyo hayo ni mambo ambayo dada yangu na pesa wafanyeni na kubahati mbaya mkutana na washamba hawajui jinsi gani ya kujaza upepo sawa sawa mpaka ukapasuka